வளமாய் விடிந்த வியாழன் காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி இஞ்சி மற்றும் சீரகத்தை நீரில் நன்கு கொதிக்க வைத்து அதனை வடிகட்டி அதனுடன் சிறிதளவு தேன் மற்றும் எலுமிச்சை சாறை கலந்து பருகி வந்தால் நாளடைவில் எவ்வளவு பெரிய தொப்பையாக இருந்தாலும் காணாமல் போய்விடும் உங்கள் உடலை மட்டுமல்ல உங்கள் வாழ்வையும் வளமாக்கி மகிழ்வித்து மகிழ்வதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி என் பிரத்யேகமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு டாக்டர் பேராசிரியர் பஞ்சநாதன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் ஓம் கணபதையே நமகா ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் கிளம் கம் கணபதையே வர வரத சர்வ ஜனமே வச்சமானாய ஸ்வாக ஆதித்யாய சோமாய மங்களாய புதாய குரு சுக்கர சனிப்பியச்ச ராகவே கேதவே நமகா அன்பர்களே உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய எத்தகைய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உங்கள் ஜாதக ரீதியாக பரிகாரம் பெற்று பூரண நிம்மதி பெறலாம் அதற்கு வழிகாட்டுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் டாக்டர் பஞ்சநாதன் சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன ஆன்மீக தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் கேட்க நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அவ்வளோ காத்துட்ருக்கோம் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் இந்த நாள் ஒரு அருமையான நாள் அதாவது இன்றைக்கு வந்து நாக சதுர்த்தி இரண்டு அற்புதமான விசேஷ வைபவங்கள் நிறைந்த நாள் இந்த நாக சதுர்த்தி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குடும்பங்களில் பல பெண்களுக்கு திருமணத்தில் பயங்கரமான தடை இருக்கும் நாகதோஷம் இருக்கிறது என்று ஜோதிடர்கள் சொல்லி இருப்பார்கள் அதை போல தொடர்ச்சியாக இந்த துர்மரணங்கள் எல்லாம் பல குடும்பங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கும் அதற்கும் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கர்ம தோஷம் இருக்கிறது என்று பேசுவார்கள் அப்படி கடுமையான தோஷம் உடைய பாதிப்புகள் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஏதாவது நாள் உண்டா என்று சொன்னால் நாக சதுர்த்தி அருமையாக பயன்படும் இந்த நாளிலே அருகிலே இருக்கக்கூடிய புற்று கோயிலுக்கு சென்று புற்று தெய்வங்களுக்கு அர்ச்சனை செய்து வழிபடலாம் அப்படி வழிபட்டால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய நாகதோஷம் அடியோடு நீங்கும் அது அனுபவபூர்வமாக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நாகம் தீண்டி உயிரிழந்தவர்கள் பல குடும்பங்கள் அப்படி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவர்களெல்லாம் இந்த நாக சதுர்த்தி விரதம் இருந்தால் இந்த நாளிலே அற்புத பலன் தரும் இந்த நாளில் இன்னொரு மிக முக்கியமான பூஜை தூர்வா கணபதி விரதம் இன்றைக்கி தூர்வா கணபதி விரதம் என்று சொன்னால் அருகம்புல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அருகம்புல் ஆசனத்திலே விநாயகரை அமர வைத்து அந்த விநாயகருக்கு அர்ச்சனை செய்தால் வம்ச விருத்தி ஏற்படும் பலர் சொல்கிறாங்க எங்கள் வம்சம் விளங்கலையே எங்களோட எங்கள் வம்சம் முடிஞ்சு போயிடும் போல இருக்க எங்கள் குலம் தழைப்பதற்கு எங்கள் ஜாதகத்தில் என்ன பாவம் இருந்தாலும் அந்த பாவம் விலகி அந்த குலம் தழைப்பதற்கு ஏதாவது விரதம் இருக்கிறதா என்று சொன்னால் தூர்வா கணபதி விரதம் அதை இன்று கடைபிடிக்கலாம் அந்த கணபதி விரதம் என்றால் அது நிறைய அருகம்புல்லை பரப்பி அதன் மீது விநாயகரை வைத்து அர்ச்சனை செய்தால் அருமையான முறையிலே வம்ச விருத்தி ஏற்படும் வரம் போன்ற தகவல்கள் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரம் இப்ப இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க நடராஜன் பேசுறேங்க நடராஜன் சார் சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க என்னோட மகனுக்கு கேட்கணுங்க அவருடைய பெயர் பெயர் லிங்கேஸ்வரன் டேட் ஆஃப் பர்த் மூணு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு இரண்டு ஓகே பிறந்த நேரம் காலை ஐந்து மணி ஐம்பத்தி ஆறு நிமிஷம் ஓகே சார் ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன பரணி நட்சத்திரம் மேச ராசி மேச லக்னம் என்ன சார் கேட்கணும் இன்னைக்கு உங்க அன்பு மகனுக்காக திருமணத்தை பத்தி கேட்கணுங்க குறிப்பா ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணுமா சார் திருமணத்துல அருமையாக <laughs> <laughs> லக்னத்திலேயே அவருக்கு சந்திர பகவானும் மறந்திருக்கிறார் பரணி நட்சத்திரம் இவருக்கு வந்து திருமண வைபவம் பாருங்க அருமையாக கூடி வரக்கூடிய காலகட்டம் ஏற்கனவே ஒரு முறை முயற்சி செய்து ஏதாவது தடை வந்துச்சாங்க ஐயா துர்மரண ரெண்டு நடந்துருச்சுங்க ஐயா எப்படி எப்போங்க ஐயா அது இப்போ ஒரு ஆறு மாசத்துக்குள்ளார என்ன மாதிரி நடந்துச்சு விஷயம் கூட பிறந்த தம்பி வந்து உடம்பு சரியில்லாம காலாயிட்டாருங்க ஆண்டவா இப்போ பாட்டியே இப்போ ரெண்டு மூணு மாசம் ஆகுதுங்க ஐயா வயசானவங்க வயசானவங்க அது 
சரி அதாவது இவருடைய ஜாதகத்தில் ஐயா பன்னிரெண்டாம் இடத்திலே செவ்வாய் மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அதனால சகோதரனுக்கு ஒரு பாதிப்பு கொடுத்துருக்குங்க இப்போ நீங்கள் என்ன செய்தரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கு நான் இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குகிற போது சொன்னேன் இந்த ஜாதக ஜாதகங்களில் வந்து இன்றைக்கி நாக சதுர்த்தி வழிபடலாம் என்று சொன்னேன் முடிந்தால் நீங்கள் நாக சதுர்த்தி விரதத்தை இன்றைக்கு கடைபிடிக்கலாம் வெற்றிகள் கிடைக்கும் குடும்பத்திலே துர்மரணம் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் நாக சதுர்த்தி அற்புதமான வழிபாடு சரிங்களா அதை கடைபிடியுங்கள் உங்கள் அன்பு மகனுடைய திருமணம் பற்றி கேட்டீங்க இது வந்து திருமணத்திற்குரிய நேரம் வந்துருச்சு நேற்றைக்கு முந்தைய நாள் அதாவது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக இந்த குரு பயிற்சி நடைபெற்றிருக்கிறது பார்த்தீங்களா அற்புதமான குரு பயிற்சி அந்த குரு பயிற்சியின் காரணமாக உங்களுடைய அன்பு மகனுக்கு திருமண நேரம் கணிந்து விட்டது அவருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு திருமணம் கைகூடும் மிகச்சிறப்பான இல்லறம் அவருக்கு அமையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ மேடம் நான் மல்லிகா பேசுறேன் மேடம் மல்லிகாமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் சென்னையில இருந்தா கால் பண்றேன் மேடம் சொல்லுங்க மா இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க என் பையனுக்காக கேட்கணும் மேடம் ஓகே அவருடைய பெயர் அவர் பேர் பயாஸ் டேட் ஆஃப் बर्थ 14 3 2003 14 okay, 3 2003 ஓகே மா பிறந்த நேரம் 627 ஏ மா பிய மா மா ஏ ஓகே ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன கடக ராசி புனர்பூச நட்சத்திரம் மீன லக்னம் ஓகே என்னமா கேக்கணும் இன்னைக்கு உங்க அன்பு மகனுக்காக அவன் படிப்பு எப்படி இருக்கும் அவன் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் கேக்கணும் மேடம் சிறப்பான எதிர்காலம் இருக்குமா கவலைப்படாதீங்க சார் இப்ப அதற்கான வழிமுறைகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் மா வணக்கம் மா வணக்கம் சார் உங்க அன்பு மகனுடைய ஜாதகம் வந்துக்குமா அவர் மீன லக்னம் சொன்னீங்க கடகராசி அவருடைய நட்சத்திரம் புனர்பூச நட்சத்திரம்மா இவர் என்றைக்குமே வந்து இந்த ஸ்ரீராம ஜெயம் இருக்கு பார்த்தீங்களா எழுதிக்கிட்டே வர சொல்லுங்க உங்கள் அன்பு மகனுக்கு குருச்சந்திர யோகம் இருக்கு நல்ல ஒரு தலையான யோகம் அது அந்த குருச்சந்திர யோகம் இவரை வாழ்க்கையில் உயர்த்திவிடும் இவருடைய ஜாதகத்தில் இந்த சூரியன் புதனுடைய அமைப்பும் சுக்கர பகவானுடைய அமைப்பும் கம்ப்யூட்டர் தொடர்புடைய துறைகளிலே அவர் கொண்டு வரும் இன்ஜினியரிங்கில் அவர் கொண்டு போகணும் மிகச்சிறந்த எதிர்காலம் அவருக்கு அமையும் அவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குருச்சந்திர யோகம் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய வெற்றிகளை இவர் அடைய வைக்கப் போகிறது புகழ் வாய்ந்த மனிதராக அவர் இருக்கப் போகிறார் அவர்களுடைய வாழ்த்துக்கள் பா சார் இன்னைக்கு வந்து நாக சதுர்த்தி அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் இந்த நாளில் வந்து எங்களுக்கு முக்கியமாக நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கனவுல வந்து பாம்பு வரும் இதற்கான தீர்வா இந்த நாளை நாங்கள் பயன்படுத்திக்கலாமா அதாவது கனவில் பாம்பு வருவது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு இருக்கக்கூடிய நாக தோஷத்தை உணர்த்துகிறது சிலருக்கு திருமண காலம் மனதிலே ஒரு ஆசை இருக்கும் திருமணம் கூடி வருவதிலே தடைகள் இருக்கும் அவர்களுக்கும் இந்த நாகம் கனவிலே வரும் இன்னும் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்களா குழந்தை பாக்கியத்திற்கு இயங்கி கொண்டிருந்தாலும் அது தொடர்பான சிந்தனைகள் இருந்தாலும் இந்த நாகம் கனவிலே வருவது உண்டு உளவியல் ரீதியாகவும் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் உங்களுடைய கேள்வி அருமையான கேள்வி இந்த நாகம் கனவிலே வந்தால் இந்த நாக சதுர்த்தி நாளை பயன்படுத்தலாமா என்றால் அற்புதமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்காகத்தான் அந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்கிறேன் இது நல்ல தருணம் இந்த நாக சதுர்த்தி இன்றைக்கு இருக்கிறதே இது ஒரு நல்ல தருணம் இந்த நேரத்திலே அருகிலே இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு சென்று புற்றுக்கு அர்ச்சனை செய்கிறோம் அதுதான் மிக முக்கியம் அப்படி அர்ச்சனை செய்தாலே நாகம் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு எந்த தோஷம் இருந்தாலும் நாகம் கனவில் வந்தாலும் இந்த அர்ச்சனை செய்தால் அது தொடர்பான எல்லா பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு நீங்கும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சரியான தூக்கம் வராது இந்த நாக தோஷம் உடையவர்களுக்கு இரவிலே தூக்கம் வராதவர்கள் கூட இதை செய்து பார்க்கலாம் இன்றைக்கு செய்து புற்றுக்கு அர்ச்சனை செய்து பார்க்கலாம் நாக தோஷம் நீங்கும் நல்ல தூக்கமும் வரும் அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் சார் மூன்றெழுத்தில் என் மூச்சு இருக்கும் அது முடிந்த பின்னாலும் பேச்சு இருக்கும் அதுதான் சார் புகழ் இரவா வரம் பெற்றவர்கள் இந்த புகழ் பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் இவங்களுடைய ஜாதக அமைப்பு எப்படி இருக்கும் இந்த மண்ணை விட்டு அவங்க சென்றாலும் கூட அவங்களுடைய புகழ் நிலைத்திருக்கும் இந்த பூமி முழுவதும் இந்த பூமி நிலைத்திருக்கும் வரை நிலைத்திருக்கும் அப்படின்னே சில பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா இவங்களுடைய ஜாதக அமைப்பு எப்படி தான் சார் இருக்கும் அதாவது மாபெரும் சபைகளில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும் ஒரு மாசு குறையாத மன்னவன் நீ என்று போற்றி புகழ வேண்டும் கவிஞர் எழுதினார் அதே மாதிரி தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அகதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை என்று நான் வள்ளுவர் இந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க ரொம்ப அருமையான கேள்வி அதாவது இறந்த பிறகும் இரவா புகழ் பலருக்கு இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவானுடைய அமைப்பு சில குடும்பங்களில் பாருங்கள் தாய் தகப்பனை மிக அன்பாக கவனித்து கொள்ளக்கூடிய குழந்தைகள் ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க தாய் தகப்பனை சதா சர்வ காலமும் அவர்கள் அருகிலே இருந்து அவர்களை கவனித்துக் கொள்வார்கள் இந்த மாதிரியான அமைப்பு இருக்கிறது என்று
அப்போ இந்த மனிதர்களுக்கு என்ன ஆகுது என்றால் இரவா புகழ் கிடைக்கிறது நீங்கள் ஏன் இப்போ ஒருவர் பிறக்கிறார் அவர் வந்து மேஷ லக்கணத்துக்கு பிறந்திருக்கிறார் சிம்மத்திலே குரு பகவான் இருக்கிறார் இல்லாவிட்டால் சிம்ம லக்கணத்திலே பிறக்கிறார் தனுசுதியிலே குரு பகவான் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் தாய் தகப்பனையும் மிகச்சிறந்த முறையிலே பேணி காப்பார் நல்ல முறையிலே கவனித்துக் கொள்வார் இப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் சரி அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் தாய் தகப்பனை கவனித்துக் கொள்வது அதை போல இறந்த பிறகும் நல்ல பெயர் கிடைக்கிறது என்றால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் தானே அதற்கு காரணம் அப்படி நல்ல காரியங்களை செய்த வைத்து எல்லோருடைய மனதிலும் நீங்கால் இடம் பிடிக்க வைப்பது இந்த குரு பகவானுடைய அனுகிரகம் ஆக லக்னத்திற்கு ஒன்றைந்து ஒன்பதிலே குரு பகவான் இருந்தாலோ அந்த ஸ்தானங்களை பார்த்தாலோ அப்படி இரவா புகழ் மனிதருக்கு வந்து சேரும் புகழ் என்ற மூன்று எழுத்து இழுக்கக்கூடிய காந்தமாய் அமைவது கடமை என்ற மூன்று எழுத்து அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் உன் வேலையை நீ கரெக்டா செய் தானா புகழ் உன்னை தேடி ஓடி வரும் அப்படின்னு அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரு நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரும் நல்ல நேரும் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க என்ன சார் கேக்குறீங்க அற்புதமான வரம் போன்ற வாழ்க்கையை அவங்களுக்கு அமையும் சார் கவலையே படாதீங்க சார் இப்ப அதற்கான வழிமுறைகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் அதாவது உங்கள் அன்பு மகளுடைய ஜாதகம் மூன்றாம் தேதி பதினோராவது மாதம் தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு அதுதானே சரி அதாவது உங்க வியாழக்கிழமை பிறந்திருக்கிறார்கள் சுவாதி நட்சத்திரம் அமாவாசை திதியிலே பிறந்திருக்கிறார் இவருடைய ஜாதகம் பார்த்தீங்கன்னா மகர லக்னம் இவருடைய ஜாதகத்தில் என்னென்னா சனி பகவான் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்திலே செவ்வாய் பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் ஆகவே ஜாதகத்திலே இவருக்கு ஒரு செவ்வாய் தோஷம் இருந்து இயற்கையாக அது பரிகாரமும் ஆகியிருக்கிறது இருந்தாலும் கூட வாழ்க்கையில் எப்போவாது ஒரு முறை வாய்ப்பு கிடைத்தால் குருதி கொடை இரத்த தானம் வழங்கினால் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் தோஷம் முழுமையாக விலகும் சரிங்களா அதனால் ஒரு முறை முடிந்தால் தேவைப்படக்கூடியவர்களுக்கு இரத்த தானம் வழங்கினால் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல வாழ்க்கை இவருக்கு அமையும் இவருடைய ஜாதகத்தில் திருமண நேரத்தில் இந்த சுக்கர பகவானுடைய அமைப்பு சுக்கரன் வக்கரமாக இருக்கிறார் அப்போ திருமண தடை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இவருக்கு இது நீங்குவதற்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரளம் லலிதாம்பிகையை திருமீச்சூர் சென்று லலிதாம்பிகையை வழிபட வேண்டும் அப்படி லலிதாம்பிகையை வழிபட்டு விட்டு வந்தால் இவருக்கு திருமணம் கைகூடும் திருமண நேரம் ஏற்கனவே வந்து விட்டது வந்தும் தடைகள் நீடிக்கின்றன ஆகவே இவருக்கு இந்த தடைகள் விலகுவதற்கு லலிதாம்பிகையை சென்று வழிபட்டு வாருங்கள் குடும்பத்தாரோடு சென்று மிக நல்ல வாழ்க்கை இவருக்கு அமையும் நல்ல வாழ்க்கை துறை வரையும் அமைவார் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் பொதுவாகவே இறைவன் வந்து அனைவருக்கும் பொதுவானவன் அப்படின்னு சொல்றோம் சார் ஆனா சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா இந்த ஜாதக அமைப்பு அல்லது இந்த ராசி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் இப்படிப்பட்டவங்க இந்த தெய்வத்தை வழிபட்டால் தான் கேட்ட வரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கா சார் ஆமா அதாவது ஒவ்வொரு ஜாதகத்திற்குமே பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் எங்கும் நீக்கமரை நிறைந்திருப்பவன் அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அந்த நீக்கமரை நிறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதற்கு நீங்கள் ஒரு பெயர் எடுக்கிறீர்கள் நானும் ஒரு பெயர் எடுக்கிறேன் அதாவது அல்லா என்று அழைப்பார்கள் சில பேர் அரணை என்று அழைப்பார்கள் சில பேர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பேரில் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒரு இறை சக்தி நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது அந்த சக்தி எப்படி நாம் வந்து ஒவ்வொரு பேர் வைக்கிறோம் உருவம் எடுக்கிறோம் என்றால் அந்த உருவம் எல்லாம் நாம் இடக்கூடிய கற்பனை சிவன் இப்படித்தான் இருப்பார் என்று கண்டவர் இல்லை கண்டவர் விண்டதில்லை விண்டவர் கண்டதில்லை இதுதான் வாழ்க்கை ஆக மொத்தம் நமக்கு தெரிவதில்லை நாம் இந்த உருவத்திலே இருப்பார்கள் என்று ஓவியர்கள் என்ன உருவத்தை வரைந்து வைத்தார்களோ நம்முடைய சிற்பிகள் எந்த உருவத்தை செதுக்கி வைத்தார்களோ அதைத்தான் இறை உருவம் என்று கருதுகிறோம் அதுக்கு என்ன தப்பு இல்லையா அது அப்படின்னா அது தவறு இல்லை என்ன காரணம்னா நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும் ஞானிகள் சொல்றாங்க நட்டகல்லை தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாத்தியே சுத்தி வந்து அரகரம் என்று சொல்லும் சொல்லியதடா நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் அப்படிங்கிறாங்க அந்த தெய்வம் உள்ள இருக்கு நீ போய் இதுக்கு கல்ல கும்பிடுற அது ஞானியர் நிலை நாம சாதாரண பாமர மக்கள் அப்ப நமக்கு எப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் வரும் ஒரு உருவம் வேணும் அப்ப நமக்கு பிடித்த மாதிரி அந்த உருவம் இருக்கும் நாகர்கோயில் இருக்கக்கூடிய முருகனை பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோயில் மக்கள் மாதிரி இந்த முருகனுடைய உருவ அமைப்பு இருக்கும் ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு மாதிரி அதனால தெய்வங்களுக்கு பல பெயர்கள் பல உருவங்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரே இறை சக்தியை நாம் நமக்கு பிடித்த மாதிரி பெயரிட்டு அழைக்கிறோம் உருவத்தில் அழைக்கிறோம் அவ்வளவுதான் 
சார் வைரம் அப்படின்னாலே எல்லாருடைய முகத்திலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு புன்னகை ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பிரகாசம் அவ்வளவு ஆசை இருக்கும் இல்லைங்களா ஆனா சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வைரம் போட்டவுடனே அவங்க வாழ்க்கையும் வைரம் மாதிரி அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா அமையுது சார் ஆனா ஒரு சில பேருடைய வாழ்க்கை கட கட கடன் பின்னோக்கி மூவ் ஆகுது யாரெல்லாம் வைரம் போடலாம் யாரெல்லாம் அந்த பேரை கூட சொல்லக்கூடாது அதாவது வைரத்தின் மீதான மோகம் வந்து எல்லா காலத்திலும் உண்டு அது அது வசதியானவர்கள் இந்த வைரம் அணிகிறார்கள் அதில் இந்த வைரம் மட்டும் தேர்வு செய்கிற போது ஒரு நல்ல வைரமாக தேர்வு செய்ய வேண்டும் வைரத்தில் குற்றம் குறைகள் இல்லை என்றால் வாழ்வாங்கு வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள் அதையும் நான் காண்கிறேன் வைரம் வாங்கி வைத்து விட்டு அதற்கு பிறகு வாழ்க்கையை தொலைத்தவர்கள் பலர் அந்த அமைப்பும் இருக்கத்தான் செய்கிறது பொதுவாகவே யாருக்கு இந்த வைரம் மிகச்சிறப்பாக வேலை செய்கிறது என்று நான் அனுபவத்திலே பார்ப்பது மகர ராசிக்காரர்களுக்கும் கும்பராசிக்காரர்களுக்கும் வைரம் கண்டிப்பாக அவர்கள் அணிய வேண்டும் வாழ்க்கையிலே உச்சத்தை மிக சிறந்த முறையிலே தொடுவார்கள் எப்படிப்பட்ட ஜாதக அமைப்பு இருந்தாலும் அவங்க போட்டுக்கலாம் தாராளமா போட்டுக்கலாம் எப்படி இருந்தாலுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுல நாம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பேசுவது பொதுவான அமைப்பு தான் அவரவர் ஜாதகத்தில் ஒருவர் சுக்கரன் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்கள் அணியக்கூடாது ஆனால் பொதுவான அடிப்படையிலே மகர ராசிக்காரர்களுக்கும் கும்பராசிக்காரர்களுக்கும் வைரம் மிக உன்னத நிலைக்கு கொண்டு வந்து விடுகிறது அதே போல சுக்கரனுடைய ஆட்சி வீடுகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து ரிஷபம் துலாம் இந்த ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கும் வைரம் நன்றாக வேலை செய்யும் அதிலே சிலர் சொல்கிறார்கள் துலாம் ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அஷ்டமாதிபதியாக இந்த சுக்கரனே வருகிறாரே ரிஷப ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு ரோகஸ்தானாதிபதியாக இந்த சுக்கரனே வருகிறாரே அப்போ அணியலாமான அந்த கவலைகள் எல்லாம் தேவையில்லை அந்த சுக்கர பகவான் அந்த ராசிக்கு ஆட்சி செய்யக்கூடிய கிரகம் ஆகவே அந்த கிரகம் நன்மையே செய்யும் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கும் துலாராசிக்காரர்களுக்கும் தாராளமாக அவர்கள் வைரம் அணியலாம் இந்த மிதுனராசி இருக்கிற பார்த்தீங்களா இந்த மிதுனராசிக்காரர்களுக்கு வைரம் மிகச்சிறந்த முறையிலே வேலை செய்கிறது நான் இதற்கு பலருக்கு பரிசீலனை செய்து பார்த்துருக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னா மிதுனராசிக்காரர்கள் உச்சத்தை தொட்டவர்கள் பலர் கையிலே வைரம் அணிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவ்வளவு மிகச்சிறந்த மேன்மைகளை இந்த ராசிகளுக்கெல்லாம் உருவாக்கி தருகிறது கன்னியா ராசிக்காரர்கள் அந்த கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கும் நல்ல மேன்மைகள் வைரத்தால் உருவாகும் இது எல்லாம் இந்த ராசிகளுடைய பொதுவான வைரமணிகளை சொன்னேன் ஆனால் சில ஜாதகங்களிலே சுக்கரன் ஒருத்தருக்கு உச்சமாக இருக்கிறார் நல்நிலையிலே இருக்கிறார் ஆட்சியாக இருக்கிறார் இல்லாவிட்டால் நட்பு நிலையிலே இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர்கள் கூட அவர்கள் சுய ஜாதகத்தை பார்த்து வைரத்தை அணியலாம் அணியக்கூடாது என்பது இல்லை சுய ஜாதகத்தை பார்த்தால் அதனுடைய முழுமையான விவரம் நமக்கு தெரியும் சரிங்க சார் இப்போ நவரத்தினங்கள் அணிகிறாங்க இல்லைங்களா அதில் குட்டி டைமண்டும் சேர்த்து போடுறாங்களே அது சார் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கட கொடுக்காதா சார் நல்ல கேள்வி அது வைரம் எல்லாம் வைரம் அல்ல அது பல்வேறு தொழில் ரகசியம் இருக்கும் அதை நம்ம பேச முடியாது வைரம் போன்ற ஒரு ஒப்புக்கு ஒரு கல் வைக்கிறார்கள் எல்லோரும் வைரத்தை அதில் வச்சிட மாட்டாங்க நவரத்தின மோதிரத்தில் மற்ற கற்களுடைய விலை வேறு வைரத்துடைய விலை வேறு பார்த்தீங்களா அதனால அதற்கு இணையான வேறு கற்களை கூட வச்சிருப்பாங்க வைரம் வைப்பதாக இருந்தால் ஒரு வேளை வசதியானவர்கள் வைரக்கல்லையே நாங்கள் நவரத்தின மோதிரத்திலே பதிக்கிறோம் அப்படின்னு இருந்தால் அவர்கள் கண்டிப்பாக ஜோதிட ஆலோசனை பெறாமல் அப்படி அணியக்கூடாது தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசும் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் உதயன் ஓகேம்மா அவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க தொண்ணூற்றி ஐந்து ஓகேம்மா பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் பதினொன்னு பதினேழு காலையில ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்னம்மா ஒருவரை <laughs> 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 அரசு வேலைக்கு எழுதிருக்காரு உங்க பையன் ஜாதகத்துல முயற்சி ஸ்தானம் கொஞ்சம் பழுதுபட்டிருக்கிறதுமா அவருடைய வேகமான முயற்சிகள் ப்ரிப்பரேஷன் முக்கியம் எதிலும் நேர்வழியை கடைபிடித்தால் வெற்றிகள் தேடி வருமா 
இவங்களுக்கு வந்து கடுமையாக உழைத்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாமினேஷன் எழுத சொல்லுங்க அப்படி எழுதினால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிலே அவருக்கு அரசு வேலை அமையும் யாரை நம்பியும் தவறான மனிதர்கள் இந்த விஷயத்திலே நம்பி விடாதீர்கள் முழுமையான முறையிலே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாமினேஷன் எழுத சொல்லுங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இவருக்கு வேலை அமைய சாத்திய கூறுகள் உள்ளன ஆனால் இவருடைய முயற்சி ஸ்தானம் பழுதுபட்டிருக்கிறது இவர் கடுமையாக உழைத்து முயற்சி செய்தால் வெற்றி கிடைக்குமா வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுத போறவங்களுக்கெல்லாம் பொதுவாக எக்ஸாம் எழுத போறவங்கனே எடுத்துப்போமே அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு குட்டி பரிகாரம் உங்கள் ஸ்டைலில் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுங்க சார் அருமையான விஷயம் அதாவது ஒரு இன்டர்வியூ இன்றைக்கி இருக்குன்னா அது கூட நாங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்து சொல்கிறோம் நான் தினபலன் சொல்கிற போது தினமும் சொல்லுவேன் இன்றைக்கி வந்து பாருங்கள் இன்றைக்கி இன்டர்வியூக்கு போவீங்க அதில் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஜெயிச்சிட முடியும் அதையெல்லாம் நாம் குறிப்பிட்டே சொல்கிறோம் அப்படி அந்த இன்டர்வியூவில் வெற்றி பெறுவதற்கு பொதுவாகவே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புதன் பகவானை வழிபட வேண்டும் இந்த விஷ்ணு சகசிரம் தொடர்ச்சியாக சொல்கிறவங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் சக்ஸஸ் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி கோயிலில் இருக்கக்கூடிய புதன் பகவானுக்கு நவக்கிரகத்தில் புதன் பகவான் இல்லாவிட்டால் பெருமாளுக்கு ஒரு அர்ச்சனை செய்து விட்டு இவர்கள் இன்டர்வியூக்கு போனாங்கன்னா அதில் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் ஏன்னா அந்த கால புருஷ தத்துவத்திலே கம்யூனிகேஷன் ஸ்தானத்திற்கு இந்த இன்டர்வியூ ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியே புதன் பகவான் தான் ஆகவே அந்த புதனுக்கு அர்ச்சனை செய்கிற போது நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் இன்டர்வியூ சக்ஸஸ் ஆகும் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரம் நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க நான் திருத்தல இருந்து வெங்கடேசன் பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க தெரி <laughs> சிறப்பா நடக்கும் சார் சரிப்பா அதற்கான வழிமுறைகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் நண்பரே வணக்கம் நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த திசை அமைப்புகள் அந்த டேட்டா பொறுத்து வந்து எங்களுக்கு இதுல தெளிவாக அது நீங்க சொல்ல நட்சத்திரத்துக்கு வித்தியாசப்படுது இருந்தாலும் ஒரு செய்தி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இவருக்கு திருமணம் கைகூடும் நான் பிரசனத்தை பார்த்துக்கிட்டு சொல்றேன் இரண்டாயிரத்தி இருபதிலே திருமணம் கைகூடும் மிக சிறப்பான வாழ்க்கை இவருக்கு அமையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இந்த சோதிடம் குறித்த அற்புதமான பல விளக்கங்கள் பகிர்ந்துட்டீங்க சார் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் வழியா இல்லை பூமியில் எங்களுடைய சிறப்பான வாழ்க்கைக்கான அற்புதமான வழியை காண்பித்து கொடுத்தீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியிலே பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் எங்களிடம் ஜோதிட ஆலோசனை பெற விரும்பினால் சென்னையில டி நகர்லேயும் நங்கநல்லூரிலும் எங்களுடைய அலுவலகங்கள் இயங்குகின்றன முறைப்படியான முன் அனுமதி பற்றி எங்களை சந்திக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்ட காத்திருக்கும் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் டாக்டர் பஞ்சநாதன்